ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜியர் திருவடிகளை சரணம் ஜியர் திருவடிகளை சரணம் எம்பெருமானார் திருநக்ஷத்திர மகோத்சவத்திலே இன்றைய தினம் எட்டாம் நாள் எட்டாம் திருநாள் இன்றைய தினம் ஸ்ரீபெரும்பூதரிலே ஒரு அழகிய வைபவம் காணப்படுகிறது எட்டாம் நாள் அன்று திருமந்திரார்த்தம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய முமுக்ஷுப்படி என்ற கிரந்தம் பிள்ளை லோகாச்சாரியர் அருளை செய்தது இந்த முமுக்ஷுப்படி திருமந்திரார்த்தம் என்றே கொண்டாடப்படுகிறது ஏன்னா ரகசியத்திரயம் திருமந்திரம் துவயம் சர்ம ஸ்லோகம் என்று மூன்று ரகசியங்களை கொண்டது அதிலே அந்த திருமந்திரத்துக்கும் துவயத்துக்கும் சரம ஸ்லோகத்துக்கும் தொடர்பு இருக்கிறது இது விவரண விவரணி பாவம் என்று ஒரு பாவம் சொல்லுவார்கள் இன்னொன்று இன்னொரு முறையாக அதை தொடர்பு காட்டும் பொழுது மந்திர விதி அனுஷ்டானங்கள் என்று மூன்றாக காட்டுவார்கள் ரெண்டு விதமான தொடர்பு முதல் தொடர்பு விவரண விவரணி பாவம் அதாவது திருமந்திரம் என்பது சுருக்கம் திருமந்திரத்துடைய விவரணம் அதாவது விரிவு ஜெயமகா மந்திரம் மேலும் அதனுடைய அர்த்தங்களை காட்டக்கூடியது விரிவாக காட்டக்கூடியது சரம ஸ்லோகம் என்று ஒரு விதமாக அந்த தொடர்பை காட்டுவார்கள் இன்னொரு விதமான தொடர்பு இரண்டாவது விதமான தொடர்பு திருமந்திரம் என்பது மந்திரம் என்று சொல்லப்படுகிறது மனதாலே தியானிக்க தியானிக்கப்படுவது அப்படி தியானிப்பதாலே அது நம்மை ரட்சிக்கிறது இது மந்திரம் என்பதற்கு அர்த்தம் பொதுவாக தன்னை தியானிப்பவர்களை ரட்சிப்பது மந்திரம் என்று சொல்லுவார்கள் அப்படி அந்த மந்திரமாக திருமந்திரம் இருக்கிறது துவயம் என்பது அனுஷ்டானமாக இருக்கிறது நாம் தினமும் செய்ய வேண்டியது அந்த துவய மகா மந்திரம் எப்பொழுதும் அந்த துவயத்தையே தான் நாம் சொல்லிக் கொண்டிருக்க வேண்டும் குரு பரம்பரையை முன்னிட்டுக் கொண்டு அஸ்மத் குரு பியோ நமக அஸ்மத் பரம குரு பியோ நமக அஸ்மத் சர்வ குரு பியோ நமக ஸ்ரீமதே ராமானுஜாய நமக ஸ்ரீ பராங்குஷ தாசாய நமக ஸ்ரீமத் யாமனமுனையே நமக ஸ்ரீ ராமமிஸ்ராய நமக ஸ்ரீ புண்டரி காட்சாய நமக ஸ்ரீமத் நாத்தமுனையே நமக ஸ்ரீமதே சட்டகோபாய நமக ஸ்ரீமதே விஸ்வக்ஷேனாய நமக ஸ்ரீயை நமக ஸ்ரீதராய நமக இதுதான் குரு பரம்பரை மந்திரம் இந்த குரு பரம்பரை மந்திரத்தை சொல்லிவிட்டு துவய மகா மந்திரத்தை நாம் எப்பொழுதும் சொல்லிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் இதுதான் நம்முடைய அனுஷ்டான கிரமம் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் இப்படித்தான் நம்முடைய மனதிலே எப்பொழுதும் துவய மகா மந்திரமானது ஓடிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் அதுக்கு மேலே விதி என்று ஒன்று இருக்கு விதி என்றால் விதிக்கப்படுவது அது கண்ணன் கீதையிலே சரம ஸ்லோகத்திலே எல்லா தர்மங்களையும் விடு சர்வ தர்மான் பரித்தியஜ மாம் ஏக்கம் சரணம் ரஜ அகம் துவா சர்வ பாப்பே பியோ மோக்ஷயிஷ்யாமி என்று எம்பெருமான் விதிக்கிறான் அதில் நிறைய விதி இருக்கு சர்வ தர்மான் பரித்தியஜ என்பது ஒரு விதி எல்லாத்தையும் விடு மாம் ஏக்கம் சரணம் ரஜ என்னையே பற்று அகம் துவா சர்வ பாப்பே பியோ மோக்ஷயிஷ்யாமி நான் உன்னை எல்லா துன்பங்களிலும் விடு விடுவிக்கிறேன் என்று விஷயத்தை சொல்லிக்கிறான் அதற்கு மேலே இன்னொரு விதி கடைசியா இருக்கு அது என்னதுன்னா மா சுச்சக நீ சோகப்படாதே பிரபன்னனாக சரணாகதனாக இருக்கக்கூடியவன் சோகப்படக்கூடாது என்று எம்பெருமான் விதிக்கிறான் ஆக இந்த தொடர்பும் இருக்கு மந்திரம் விதி அனுஷ்டானம் இது மூன்றும் சேர்ந்தே போகும் எப்பொழுதுமே ஒரு மந்திரத்தை நமக்கு உபதேசமாக ஒரு ஆச்சாரியன் கொடுப்பார் அதுக்கு மேலே அவர் நீ எதை அனுஷ்டானம் பண்ண வேண்டும் என்று சொல்லி கொடுப்பார் அப்புறம் நாம் செய்ய வேண்டியது செய்யக்கூடாது என்பதை விதிக்கவும் விதிப்பார் அது மந்திர விதி அனுஷ்டானம் இது ஒரு பக்கம் இந்த மாதிரி ஒரு தொடர்பு இன்னொரு பக்கம் முதல்ல பார்த்த மாதிரி விவரண விவரணி பாவம் சுருக்கமாக இருக்கக்கூடிய திருமந்திரம் அதனுடைய விரிவு துவய மகா மந்திரம் அதனுடைய விரிவு சரம ஸ்லோகம் என்று இந்த ரெண்டு விதமான தொடர்புகள் ரகசிய திரயத்துக்கு உண்டு எதுக்காக அதை சொல்ல வந்த மூக்ஷுப்படி என்பதற்கு அந்த வியாக்கியானத்துக்கு அந்த முக்ஷுப்படியுடைய வியாக்கியானத்துக்கு திருமந்திரார்த்தம் என்றே பெயர் என்ற திருநாமம் 
மனவாழ் மாமனிகள் அருள் செய்த வியாக்கியானத்துக்கு திருமந்திரார்த்தம் என்று பெயர் ஏன் அது திருமந்திரார்த்தம் என்று சொல்லுகிறோம் என்றால் அது திருமந்திரத்துடைய விஷயங்களை ஆழமாக காட்டக்கூடிய துவயம் சரம ஸ்லோகம் இவை எல்லாவற்றுக்கும் சேர்த்து விளக்கம் கொடுப்பதால் அது திருமந்திரார்த்தம் என்றே சொல்லப்படுகிறது அப்படி அந்த திருமந்திரார்த்தம் என்று சொல்லப்படக்கூடிய இதை இன்றைய தினம் எட்டாம் உற்சவ அன்று எம்பெருமானார் சேஷ வாகனத்திலே எழுந்தருளியிருப்பார் இன்றைய காலை உற்சவ கிரமப்படி காலையில சேஷ வாகனம் அந்த சேஷ வாகனத்திலே எம்பெருமானார் எழுந்தருளி இருப்பார் வாகன மண்டபத்துக்கு வந்து அந்த சேஷ வாகனத்திலே எழுந்தருளி விடுவார் அதற்கு பிறகு இங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீமத் பரமஹம் சேத்தியாதி எத்திராஜ ஜி எஸ் சுவாமி அவர் இந்த திருமந்திராத்தத்தை சுருக்கமாக முழுவதும் முமுக்ஷப்படி வியாக்கியானம் முழுக்க அங்க சேவிக்க முடியாது அதுல இருக்கக்கூடிய சாராம்சத்தை எடுத்து அந்த சமயத்திலே அவர் சேவிப்பார் இப்படிப்பட்ட வைபவம் இன்றைய தினம் இந்த ஸ்ரீபெரும்பூதரில் நடக்கக்கூடியது ரொம்ப விசேஷமான வைபவம் இது இன்றைய தினம் நாம் அனுபவிக்க வேண்டிய திவ்ய தேசங்கள் அனுபவிக்க போகிற திவ்ய தேசங்கள் திருக்கோஷ்டியூர் திருக்குறுங்குடி திரு அனந்தபுரம் இந்த மூன்று திவ்ய தேசங்களை இன்றைக்கு நாம் அனுபவிக்கலாம் எம்பெருமானாருக்கும் இந்த திவ்ய தேசங்களுக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான்களுக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்பதை இன்றைய தினம் அனுபவிக்கலாம் முதல்ல திருக்கோஷ்டியூர் திவ்ய தேசத்தை அனுபவிக்கலாம் எம்பெருமானாருக்கும் திருக்கோஷ்டியூர் திவ்ய தேசத்துக்கும் ரொம்ப நெருக்கமான சம்பந்தம் உண்டு பொதுவாக எல்லா திவ்ய தேசங்களுக்குமே எம்பெருமானாருக்கு ரொம்ப அழகான சம்பந்தம் உண்டு ஏன்னா எல்லா திவ்ய தேசங்களையும் திருத்தி நன்ற நல்லபடிக்கு கைங்கரியங்கள் நடக்கும்படி எம்பெருமானார் ஏற்பாடு செய்துள்ளார் என்பதை நாம் அனுபவித்துள்ளோம் இந்த திருக்கோஷ்டியூரிலே முக்கியமாக திருக்கோஷ்டியூர் நம்பி என்ற ஒரு ஆச்சாரியன் ஆழவந்தாருடைய முக்கியமான சிஷியர்களிலே ஒருவர் அவர் இந்த திவ்ய தேசத்திலே தான் வாழ்ந்து வருகிறார் இந்த திருக்கோஷ்டியூர் நம்பிக்கும் எம்பெருமானாருக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தம் மிக முக்கியமான ஒன்று எம்பெருமானாருக்கு எல்லா சமயங்களிலும் சரியான வழிகாட்டியாக இருந்து அவரை நல்லபடியாக பாதுகாத்து வந்தவர் திருக்கோஷ்டியூர் நம்பி பெரிய நம்பி திருவரங்கத்திலே இருந்து எல்லா விதமான உபதேசங்களையும் செய்து வருகிறார் எம்பெருமானாருக்கு இருந்தாலும் திருக்கோஷ்டியூர் நம்பி ஆளுவந்தாருடைய முக்கியமான சிஷியர் அவரும் எம்பெருமான இடத்துல மிகுந்த பறிவு கொண்டு அவருக்கு எல்லா நன்மைகளையும் செய்து வருகிறார் முக்கியமாக நாம் இவ்வளவு தடவை எம்பெருமானார் எம்பெருமானார் என்று சொல்லுகிறோமே அந்த திருநாமத்தை ராமானுஜருக்கு அளித்தவரே திருக்கோஷ்டியூர் நம்பி தான் இந்த வைபவம் ரொம்ப பிரசித்தமான வைபவம் அதையும் நாம் இப்போ அனுபவிக்கலாம் இந்த திருக்கோஷ்டியூர் நம்பி எப்படிப்பட்டவர் என்றால் மிக பெருமை வாய்ந்தவர் இவருடைய பெருமை ரொம்ப உயர்ந்தது சொல்ல சொல்லில் அணங்காத பெருமை நாச்சியார் திருமொழியிலே பனிரெண்டாம் திருமொழி அதாவது மற்றிந்தி மற்றிருந்தீர்கள் கரியலாகா என்ற திருமொழி ரொம்ப அழகான திருமொழி அது ரொம்ப அழகான பதிகம் அதிலே ஆண்டாள் எம்பெருமானை பிரிந்து மிகவும் துன்பப்படுகிறாள் இந்த பதிகத்திலே இரண்டாம் பாசுரம் ரொம்ப அழகான பாசுரம் நாணி இனியோர் கருமம் இல்லை நாள் அயலாறு மறிந்தொழிந்தார் பாணியாதென்னை மருந்து செய்து பண்டு பண்டாக உறுதி ராகில் மாணி உருவாய் உலகழந்த மாயனை காணில் தலைமறியும் ஆணையா நீர் என்னை காக்க வேண்டி ஆய்ப்பாடிக்கே என்னை உய்த்திடுவேன் என்று இந்த பாசுரம் இந்த பதிகத்துல என்ன ஆண்டாள் பிரார்த்திக்கிறான்னு அவர் அவளுக்கு அருகில இருக்கக்கூடியவர்களை என்னாலே எம்பெருமானை பிரிந்து தரிக்க முடியவில்லை அதனாலே எம்பெருமான் எங்கெல்லாம் இருக்கிறானோ எங்கெல்லாம் இருந்திருப்பானோ அதாவது மதுராபுரி உபவர்தனம் ஆயர்பாடி அந்த ஆயர்பாடியில் இருக்கக்கூடிய மடுக்கரை காளிங்கநர்தனம் நடந்த மடுக்கரை இப்படி பல இடங்களை காட்டி இந்தந்த இடத்திலே என்னை கொண்டு போய் சேருங்கள் நான் அந்த எம்பெருமானை எப்படியாவது பார்க்க வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறாள் அப்படிப்பட்ட பதிகம் இது இந்த பாசனத்திலே ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயம் நாணி இனியோர் கர்மம் இல்லை நாலாயிரம் அறிந்தொழிந்தார் இந்த நாலாயிரம் அறிந்தொழிந்தார்கள் தான் முக்கியமான விஷயம் நமக்கு இங்கே 
இந்த பாசத்துல இந்த திருக்கோஷ்டியூர் நம்பியுடைய பெருமையை எடுத்து காட்டுகிறார் வியாக்கியானத்திலே பெரியவாசன் பிள்ளை ரொம்ப அழகாக காட்டுகிறார் திருக்கோஷ்டியூர் நம்பி திருக்கோட்டியூரிலே வாழ்ந்து வரக்கூடிய ஒரு ஆச்சாரியர் அந்த உள்ளூரிலே அவருடைய பெருமை அவர் அவ்வளவு அங்கே இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு தெரியவில்லை திருக்கோஷ்டியூர் நம்பி இடத்தில தான் போய் திருமந்திரார்த்தமும் சரமஸ்லோகார்த்தமும் கேட்க வேண்டும் என்பது பெரிய நம்பியுடைய ஆணை அந்த பெரிய நம்பியுடைய ஆணையின்படி திருக்கோஷ்டியூர் நம்பி இடத்திலே போய் இந்த அர்த்தங்களை எல்லாம் கேட்க வேண்டும் என்று எம்பெருமானார் போகிறார் அது பதினெட்டு முறை அங்கே திருக்கோஷ்டியூருக்கு செல்லுகிறார் பதினெட்டு முறை திருக்கோஷ்டியூருக்கு சென்று அந்த எம்பெரு அந்த திருக்கோஷ்டியூர் நம்பி இடத்திலே இந்த அர்த்தத்தை எப்படியாவது தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு போகிறார் ஒரு சிஷியனுக்கு விஷயங்களை உபதேசிக்க வேண்டும் என்றால் அந்த சிஷியனை பல முறை சோதித்து அவனிடத்திலே கைங்கரியங்களை எல்லாம் பெற்றுக்கொண்டு பல காலம் அவனை ஆராய்ச்சி செய்து அதற்கு பிறகுதான் அர்த்தங்களை கொடுக்க வேண்டும் என்று எம்பெருமானாருக்கு முற்பட் முற்பட்ட காலத்திலே இருந்தவர்கள் அப்படித்தான் இருந்தார்கள் அப்படித்தான் சிஷியர்களை சோதித்து அவர்கள் அர்த்தங்களை கொடுப்பார்கள் அது அனுவிருத்தி பிரசன்னாச்சாரியர்கள் என்று அந்த காலத்திலே இருந்த ஆச்சாரியர்களுக்கு அப்படித்தான் சொல்லுவார்கள் அனுவிருத்தி பிரசன்னாச்சாரியர்கள் என்றால் நல்ல கைங்கரியங்களை வாங்கிக் கொண்டு அதுக்கு பிறகு உபதேசங்கள் செய்யக்கூடிய ஆச்சாரியர்கள் கிருபாமாத்திர பிரசன்னாச்சாரியர்கள் என்பது எம்பெருமானார் காலத்திலிருந்து ராமானுஜர் காலத்திலிருந்து இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியர்கள் அவர்கள் அவ்வளவு சோதனை செய்யாமல் அவர்களை அவர்களிடத்திலே ரொம்ப காலம் காக்க வைக்காமல் ஆசை இருந்தால் அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பது என்று அந்த எண்ணத்துடன் இருக்கக்கூடிய ஆச்சாரியர்கள் அது எம்பெருமானாருடைய நியமனத்தினாலே அது ஏற்பட்டது இனி இந்த கலிகாலத்திலே நாம் எல்லோரையும் ஆராய்ச்சி செய்து அவர்களுக்கு உபதேசம் செய்து செய்தோம் என்றால் அது அவ்வளவு எளிதிலே எல்லோருக்கும் இந்த விஷயம் சென்று சேராது என்று அந்த பெரும் கருணையுடன் எம்பெருமானார் அப்படி ஒரு ஏற்பாட்டை செய்தார் அப்படி இருந்த ஒரு ஆச்சாரியர் தான் இந்த திருக்கோஷ்டியூர் நம்பி இவர் எப்படிப்பட்டவர் என்றால் எப்பொழுதும் தன்னுடைய திருமாளிகையிலே திண்ணையிலே உட்கார்ந்து கொண்டு எப்பொழுதும் எம் ஆளவந்தாரையும் எம்பெருமானையும் தியானம் செய்து கொண்டே இருப்பார் யார்ட்டையும் ஒரு வார்த்தையும் பேச மாட்டார் இவரிடத்திலே அர்த்தங்களை கேட்க வேண்டும் என்று பெரிய நம்பி சொல்லிவிட்டார் அதனால இவரும் ராமானுஜரும் அந்த திருக்கோஷ்டியூரை நோக்கி முதல் தடவை செல்கிறார் அப்படி செல்லும் பொழுது அங்கே போய் நம்பி மடம் ஏது என்று அங்க இருக்கக்கூடிய ஊர்க்காரர்கிட்ட கேட்கிறார் எம்பெருமானார் தன்னுடைய ஆச்சாரியனுடைய திருமாளிகை எங்க இருக்கு திருக்கோஷ்டியூர் நம்பியும் அந்த எம்பெருமானாருக்கு ஐந்து ஆச்சாரியர்கள் முக்கியமாக பெரிய நம்பி திருக்கோஷ்டியூர் நம்பி பெரிய திருமலை நம்பி திருமாலை ஆண்டான் திருவரங்க ஆழ்வார் திருவரங்க பெருமாளரையர் என்று ஐந்து பேரும் அவருக்கு ஆச்சாரிய ஸ்தானத்தில் தான் இருக்கிறார்கள் ஏன்னா ஆழவந்தாருடைய முக்கியமான ஐந்து சிஷியர்கள் அவர்களை கொண்டுதான் ஆழவந்தார் எல்லா விஷயங்களும் எம்பெருமானாருக்கு சென்று சேரும்படிக்கு ஏற்பாடு செய்துவிட்டு அவர் பரமபதத்துக்கு எழுந்தருளுகிறார் அப்படி இருக்கக்கூடிய இந்த திருக்கோஷ்டி நம்ம இடத்துல போய் நாம் இப்போ அர்த்தங்கள் கேட்க வேண்டும் திருமந்திரம் சரம ஸ்லோகம் ரெண்டுத்தையும் நல்ல ஆழமாக அர்த்தங்களை கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் அது முக்கியமா சரம ஸ்லோகத்துடைய அர்த்தம் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக அந்த திருக்கோஷ்டியை நோக்கி செல்கிறார் முதல் தடவை போகிறார் அப்படி செல்லக்கூடிய காலத்திலே ஊருக்குள்ளே வந்தாச்சு வந்த உடனே திருக்கோஷ்டியை நம்பியுடைய மடம் எது மடம்னா ஆச்சாரியனுடைய திருமாளிகை நம்பி மடம் எது என்று அந்த ஊர்க்காரர்களை கேட்க அவர்கள் உடனே இவர் யாரை கேட்கிறார் என்று புரியவில்லை சரி இந்த ஊரிலே ஒரு பெரியவர் என்றால் இந்த திருக்கோஷ்டியூர் நம்பி என்று அந்த அளவுக்கு தெரிந்திருக்கிறது அந்த பக்கம் அவருடைய திருமாளிகை இருக்கு என்று அங்க இருக்கக்கூடியவர்கள் கை காட்ட உடனே எம்பெருமான என்ன செய்கிறார்னா அங்கிருந்து அப்படியே கீழே சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து சேவிக்கிறார் விழுந்து சேவித்து அங்கிருந்து அப்படியே அந்த திருக்கோஷ்டி நம்பி திருமாளிகை நோக்கி செல்கிறார் இதை பார்த்த அந்த ஊர்க்காரர்களுக்கும் அப்பொழுதுதான் புரிகிறது ஓ இவ்வளவு பெருமை வாய்ந்தவரா இந்த நம்பி எம்பெருமானார் நாங்கள்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ராமானுஜர் ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கிறார் பெரிய ஆச்சாரியர் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் அவர் வந்து எம்பெருமானார் திருக்கோட்டி நம்பி மடம் எது என்று கேட்டு அங்கேருந்து கை காட்டின உடனே கீழே விழுந்து சேவிக்கிறாரே அப்போ அவ்வளவு பெரிய ஆச்சாரியராக இருப்பார் என்று அப்பொழுதுதான் அந்த நம்பியுடைய பிரபாவம் அந்த உள்ள அந்த ஊரில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு புரிந்தது என்று அந்த வியாக்கியானத்தில் எடுத்து காட்டுகிறார் அது எதுக்காக அப்படி காட்டுகிறார் இந்த உதாரணத்தை எதுக்கு காட்டுகிறார்னா நால அயலாரும் அறிந்தொழிந்தார் அந்த ஊர்க்காரர்கள் எல்லாம் இந்த விஷயத்தை தெரிந்து கொண்டார்கள் ஆண்டாவுடைய துன்பத்தை பற்றி தெரிந்து கொண்டார்கள் என்பதை விளக்குவதற்கு இந்த நம்பியோட பெருமையை எடுத்து காட்டுகிறார் மேலும் அந்த நம்பியோட பெருமையை விளக்குகிறார் அதை நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப முதல் தடவை போகிறார் இந்த மாதிரி ஒரு 
எம்பெருமானார் தண்டன் சமர்ப்பித்து அங்கிருந்து நம்பி திருமாளிகைக்கு சென்று நம்பி இடத்திலே பிரார்த்திக்கிறார் சுவாமி இந்த மாதிரி சர்ம ஸ்லோக அர்த்தத்தை தெரிவிக்க வேண்டும் என்று இது குரு பரம்பரா பிரபாவத்தில் பார்த்தோம்னா ஆறாயிரம் படியிலே திருமந்திரத்தை கேட்பதற்காகத்தான் போகிறார் என்று முதல்ல காட்டுகிறது அதுக்கு பிறகு சர்ம ஸ்லோகத்தை போய் கேட்கிறார் என்று காட்டப்படுகிறது மனவாழ மாமனிகள் மூக்ஷுப்படியுடைய சர்ம ஸ்லோக பிரகரணத்துடைய அவதாரிகை சொல்லும் பொழுது இதை கேட்பதற்காகத்தான் இந்த சர்ம ஸ்லோகத்தை கேட்பதற்காகத்தான் நம்பி இடத்திலே பதினெட்டு முறை நடந்து சென்றார் என்று அந்த இடத்துல ரொம்ப ஸ்பஷ்டமா எடுத்து மாமனிகள் காட்டுகிறார் மாமனிகளுடைய வாக்கு திருவாக்கு என்பது நமக்கு எப்பொழுதுமே அதுதான் கை கொள்ளத்தக்கது அதனால சரம ஸ்லோகத்தை கேட்பதற்காக அதோடைய அர்த்தத்தை கேட்பதற்காகத்தான் நம்பி இடத்திலே எம்பெருமானார் போகிறார் என்பது நமக்கு தெளிவாக தெரிகிறது அது என்ன காரணம்னா அந்த சரம ஸ்லோகத்திலே இருக்கக்கூடிய முக்கியமான அர்த்தம் நம்ம சமீபத்தில் கூட பார்த்தோம் அது அந்த ஏகம்ங்கிற அந்த ஒரு பதம் அந்த பதத்துக்கு தான் ரொம்ப முக்கியத்துவம் நம்முடைய சம்பிரதாயத்தில் அதை நம்ம பார்க்க போறோம் அப்படி அந்த அர்த்தத்தை கேட்பதற்காக எம்பெருமானார் அங்கே போகிறார் ஒரு ஒரு தடவையும் அங்கே போகிறார் நம்பி இடத்திலே முதல் தடவை போகிறார் இல்ல இல்ல இப்போ இல்ல அப்புறமா வரும் என்று பெருமானாரை அனுப்பி விடுகிறார் திரும்ப சரி எம்பெருமானார் சரி அப்ப ராமானுஜர் தான் அப்ப எம்பெருமானார் திருநாம ஏற்படல ஏன் ராமானுஜர் அங்கிருந்து புறப்பட்டு திருவரங்கத்துக்கு வந்துடுறார் அப்படி ஒவ்வொரு தடவையும் நடந்தே போய் அந்த திருவரங்கத்தில இருந்து திருக்கோஷ்டி வரைக்கும் நடந்து சென்று அந்த நம்பி இடத்திலே இதை பிரார்த்திக்கிறார் இதுக்கு நடுவில் திருக்கோஷ்டி நம்பி ஒரு முறை திருவரங்கத்துக்கும் எழுந்தருளுகிறார் திருவரங் திருவரங்கத்துக்கு எழுந்தருளி அங்கே பெரிய பெருமாளை மங்களாசாசனம் செய்துவிட்டு பிரதட்சணமா வந்து கொண்டிருக்கிறார் அப்போ அந்த பெரிய பெருமாள் மங்களாசாசனம் செய்யும் பொழுது பெரிய பெருமாளே சொல்லிடுறார் திருக்கோட்டி நம்பிக்கு ராமானுஜர் பல முறை உங்க இடத்துல வந்து விட்டாரு அவருக்கு இந்த திரு இந்த அர்த்தத்தை உபதேசம் செய்து விடலாமே சரம ஸ்லோக அர்த்தத்தை நன்றாக உபதேசம் செய்யலாமே என்று சொல்ல நம்பியும் சரி ஆகட்டும் சொல்லிவிடுகிறேன் என்று பெருமாள்டையும் சொல்லிடுறார் சொல்லிட்டு பிரதட்சணத்துல திருக்கோட்டி நம்பியும் ராமானுஜரும் மட்டும் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த சமயத்துல நம்பி சரி இப்பொழுது நாம சொல்லுகிறோம் இந்த அர்த்தத்தை முக்கியமான அர்த்தம் என்று சொல்ல தொடங்கும் பொழுது அங்கே ஏதோ ஒரு சப்தம் கேட்கறது ஏதோ ஒரு ஓசை கேட்கறது ஓசை கேட்ட உடனே இங்க யாரோ இருக்கா போல இருக்கு இப்ப நாம சொல்ல முடியாது என்று நிறுத்தி விடுகிறார் அதாவது இந்த அர்த்தங்கள் எல்லாம் ஆறாவது காதுக்கு கேட்கக்கூடாது என்று சொல்லுவார்கள் ஆறாவது காது கேட்கக்கூடாதுன்னா சொல்லக்கூடிய ரெண்டு பேர் கேட்கக்கூடிய ரெண்டு பேர் அவர்கள் நாலு காதுக்கு தான் இந்த விஷயம் தெரியணும் மற்ற யாருக்கும் கேட்கக்கூடாது என்று அர்த்தம் அப்படி ரகசியமா ரகசியமாகவே இந்த அர்த்தத்தை பாதுகாத்து வந்தார்கள் அது எதனாலே என்றால் இந்த விஷயத்தினுடைய பெருமையை பார்த்து அது இந்த விஷயம் வந்து சாதாரண விஷயம் கிடையாது ரொம்ப உயர்ந்த விஷயம் இதை எல்லோரும் தெரிந்து கொண்டு அதை தவறாக பயன்படுத்துவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு அதனாலே அந்த அதிகாரிக்கு தேவையான குணங்கள் எல்லாம் இருக்கா என்று சோதித்து பார்த்துதான் செய்ய வேண்டும் என்று அந்த காலத்திலே ஆச்சாரியர்கள் அப்படித்தான் பார்த்து வந்தார்கள் அப்படி கிடைக்க வேண்டிய விஷயம் ராமானுஜருக்கு அந்த உபதேசம் கிடைத்திருக்க வேண்டும் திருவரங்கத்திலேயே அது தப்பி விடுகிறது இப்படி அதுக்கு பிறகு தொடர்ந்து ராமானுஜர் அங்கே திருக்கோட்டிற்கு சென்று பதினேழு முறை பார்க்கிறார் அப்புறம் பதினேழாவது முறை போகும்போது அடுத்த முறை வாரம் நாம் கண்டிப்பாக உமக்கு சொல்லிவிடுகிறோம் என்று சொல்ல சரின்னு பதினெட்டாவது முறை ராமானுஜர் திருக்கோட்டியூருக்கு சென்று திருக்கோட்டி நம்ம இடத்துல தண்டனிட்டு அர்த்தங்களை சொல்ல வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிறார் சரம ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தத்தை நன்றாக விளக்குகிறார் திருமந்திரத்துடைய அர்த்தத்தையும் விளக்கினார் என்று இருக்கலாம் ஆனா சரம ஸ்லோகம் தான் அங்கு முக்கியமான விஷயம் அந்த சரம ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தத்தை நன்றாக விளக்கி அந்த ஏக்கம் என்ற பதத்துக்கு அர்த்தத்தை ரொம்ப தெளிவாக காட்டுகிறார் ஏக்கம் என்ற பதத்துக்கு என்ன அர்த்தம்னா நீ பண்ணக்கூடிய அந்த சரணாகத்தையும் உபாயம் கிடையாது எம்பெருமான் கண்ணன் ஒருவன் தான் உபாயம் அந்த எம்பெருமான் ஒருவன் தான் உபாயம் என்று சொல்வதுதான் அந்த ஏக்கம் என்பது மாம் ஏக்கம் சரணம் ரஜா என்று இருக்கு மாம் ஏக்கம்னா என்ன என் ஒருவனையே என்னை பற்றுன்னு சொன்னாலே வேற யாரையும் பற்ற வேண்டாம் என்பது தன்னிடையே தெரிகிறது இப்ப என் ஒருவனையே பற்று பற்று என்று சொல்வது என்னன்னா நீ பற்றக்கூடிய அந்த பற்றும் உபாயம் கிடையாது வழி கிடையாது நீ பற்றுவது என்பது உன்னுடைய சொரூபத்துக்கு சேர்ந்தது தலைவனான நான் சேஷையான நான் நீ சேஷபூத்தன் நீ என்னை பற்றித்தான் ஆக வேண்டும் அதனால நீ அதை செய் நான் உன்னை ரட்சிக்கிறேன் நான் உன்னை காப்பாற்றித்தான் ஆக வேண்டும் என்று அதுதான் அந்த இருக்கிறதுலேயே உயிரான விஷயம் நீ பற்றக்கூடிய அந்த பற்றும் உபாயம் இல்லை அந்த சரணாகத்தையும் உபாயம் இல்லை எம்பெருமான் ஒருவன் தான் உபாயம் சரணாகத்தின்னா என்ன எம்பெருமான் உபாயம் என்று ஒத்துக்கொள்வதுதான் அதுவே அந்த சரணாகத்தியுடைய விளக்கமே எம்பெருமான் தான் உபாயம் என்று ஒத்துக்கொள்வதுதான் சரணாகத்தி அதை அந்த இடத்துல நல்லா தெளிவுபடுத்துகிறார் அது தெளிவு அந்த தெளிவை பெற்ற
அப்படின்னு ஒரு சபதம் வாங்கிக்கிறார் ராமானுஜரும் சரி நான் சிசுருஷை வாங்கி கொண்டே இதே உபதேசம் பண்ணுகிறேன் சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து புறப்பட்டு வந்து இத்தனை காலமா அந்த ராமானுஜர் நடந்து நடந்து வந்து திருக்கோஷ்டியில் இருக்கக்கூடிய எல்லோரும் பார்த்திருக்கிறார்கள் இல்லையா ஏதோ விஷயத்தை தெரிந்து கொள்ள வருகிறார் என்று அவர்கள் எல்லாம் ராமானுஜர் இடத்துல கேட்கிறார்கள் சரி ஏன்னா ஒரு தடவை பார்க்கும்போது தெரியும் ரெண்டாவது தடவை பார்க்கும்போது தெரியும் அதுக்கு மேல அந்த நம்பியுடைய பெருமையா அவர்களுக்கு புரிந்து விடுகிறது அவர்கிட்ட ஏதோ ரொம்ப ரகசியமான அர்த்தம் இருக்கு அதை கேட்பதற்காக தான் ராமானுஜர் இவ்வளவு முயற்சி செய்து வருகிறார் என்று அங்க இருக்க இருக்கக்கூடியவர்கள் பார்த்து வைத்து அவர்கள் எல்லாம் ராமானுஜர் இடத்துல முன்னாடியே பிரார்த்தி பிரார்த்தித்து வைத்துக் கொள்கிறார்கள் தேவர் எப்ப இந்த அர்த்தம் எல்லாம் தெரியறதோ எங்களுக்கும் எப்படியாவது சொல்லிடணும் என்று பிரார்த்திக்கிறார்கள் அதனால எம்பெருமா ராமானுஜரும் அப்ப சரி சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு சொல்றேன் நான் அப்படின்னு சொல்லிடுறார் இந்த அர்த்தத்தை தெரிந்து கொண்டு வந்த உடனே நேர அந்த திருக்கோஷ்டி ஒரு சந்நிதி இருக்கு அங்கே ஒரு நரசிம்ம பெருமாள் சந்நிதி இருக்கு தெற்காள்வான் சன்னிதி என்று சொல்லுவார்கள் அந்த சந்நிதிக்கு போறார் அங்க யாரெல்லாம் அவரிடத்துல இந்த விஷயம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று முன்னாடியே கேட்டுக்கொண்டார்களோ அவர்கள் எல்லாரும் எங்க வர சொல்லுகிறார் அங்க எல்லாரும் வருகிறார்கள் எல்லாருக்கும் உட்கார்ந்து உட்கார வைத்து அந்த திருக்கோஷி நம்பி சொன்ன அர்த்தம் முழுவதையும் அவர்களுக்கு சொல்லிவிடுகிறார் அதை கேட்ட அவர்களுக்கும் ரொம்ப ஆனந்தம் இப்படி ஒரு உயர்ந்த அர்த்தத்தை நமக்கு இந்த ராமானுஜர் பெரிய கருணையுடன் சொல்லிவிட்டாரே என்று ரொம்ப ஆனந்தம் இதுக்குள்ளே இவர் இப்படி சொன்னார் என்பது நம்பிக்கை தெரிந்திடுறது நம்பி உடனே ராமானுஜரை வரவழைக்கிறார் தன்னுடைய திருமாளிகைக்கு ஏன் இப்படி சொன்னீர் என்னிடத்துல சபதம் செய்தீரே அப்படி சொல்லக்கூடாது என்று உமக்கு தெரியாதா என்று கேட்டு கேட்க அப்போ ஆச்சாரியனுடைய ஆணையை மீறினால் அது நரகத்தில் தானே புகும் என்று சொல்ல ஆமாம் நான் தவறு செய்து விட்டேன் ஆனால் இங்க இருக்கக்கூடியவர்களுடைய துர்கதியை பார்த்தேன் இவர்கள் எல்லாம் அவ்வளவு ஆசையாக அந்த விஷயத்தை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று இருந்தார்கள் அவர்களுக்கு ஒரு இதை போல ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கப் போவதில்லை மீண்டும் அடியன் எப்பொழுது இங்க வருவேன் என்று தெரியாது அவர்கள் எப்பொழுது அங்கு வருவார்கள் என்று தெரியாது இப்பொழுது ஆசை இருக்கும் போதே அவர்களுக்கு அந்த விஷயத்தை சொல்லிவிட வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு அந்த விஷயத்தை சொல்லிவிட்டேன் என்று சொல்ல அப்பொழுது நம்பிக்கை இவருடைய பெருமை புரிந்து எம்பெருமானை காட்டிலும் மிகுந்த கருணையை உடையவர் நீர் அதனால இந்நிலிருந்து உமக்கு எம்பெருமானார் என்ற திருநாமம் ஏற்படட்டும் என்று சொல்லி அப்பொழுது அந்த எம்பெருமானார் என்ற திருநாமம் ஏற்பட்டது அவரே எம்பெருமானார் தரிசனம் என்று சொன்னார்னு காட்டுகிறார்கள் வியாக்கியானங்களிலே இல்ல நம்பெருமான் இந்த விஷயத்தை கேட்டு இனி நம்முடைய சம்பிரதாயம் எம்பெருமானார் தரிசனம் என்றே இருக்கட்டும் என்று சொன்னார் என்றும் நம்ம பாசுரங்கள்ல வியாக்கியானங்கள் எல்லாம் பார்க்கிறோம் அப்படி அந்த எம்பெருமானார் என்ற திருநாமமே நம்பியுடைய கிருப்பையினாலே ராமானுஜருக்கு கிடைத்தது அதனால நாமும் அந்த எம்பெருமானார் என்ற திருநாமத்தை கொண்டாடும்படியான ஒரு பாகியத்தை பெற்றோம் இதுக்கு அப்புறம் நடந்ததுதான் ரொம்ப ஆச்சரியம் கூரத்தாழ்வான் முதலியாண்டான் ரெண்டு பேரும் எம்பெருமானாருக்கு தெரிந்து தெரியாமல் இருக்கக்கூடிய சிஷியர்கள் முதலிலிருந்து கூட இருந்தவர்கள் அவர்கள் இருவரும் வந்து எம்பெருமானார் இடத்துல கேட்கிறார்கள் சுவாமி இந்த மாதிரி சர்ம ஸ்லோகத்துடைய அர்த்தத்தெல்லாம் இவர் தெரிந்து கொண்டே எங்களுக்கும் சொல்லி கொடுங்கள் என்று கேட்க அப்ப எம்பெருமானார் சொல்லிவிடுகிறார் இல்ல இல்ல எங்க ஆச்சாரியன் சொல்லியிருக்கார் இதை கொஞ்சம் சோதித்து தான் கொடுக்கணும்னு அதனாலே கூறத்தாழ்வானுக்கு என்ன சொல்றாருன்னா ஒரு ஓராண்டு காலம் நாம் சிசுருஷை சொல் செய்யணும் ஆச்சாரியனுக்கு அதுக்கு பிறகுதான் இதை சொல்ல முடியும் அதற்கு பதிலாக என்ன பண்ணுவது என்று கேட்க ஒரு ஆண்டு காலம் கைங்கரியம் செய்வதற்கு பதில ஒரு மாசம் உபவாசம் இருக்கலாம் ஆச்சாரியன் திருமாளிக வாசல்ல அப்படி இருந்து கொண்டு நான் இந்த அர்த்தத்தை கற்றுக்கொள்கிறேன் என்று கூறத்தாழ்வார் ஒரு மாசம் உபவாசம் இருந்து அந்த திரு சர்ம ஸ்லோக அர்த்தத்தை கற்றுக்கொள்கிறார் முதலியாண்டான் வந்து கேட்கும் பொழுது முதலியாண்டான் என்ன சொல்லிடுறாருன்னா நீர் போய் திருக்கோஷ்டி நம்பி இடத்திலே முதலிலே அனுமதி கேட்டு கேட்டுக்கொண்டு வரும் அவரிடத்திலே போய் முதல்ல கேட்டுக்கொள்ளும் என்று சொல்ல முதலியாண்டான் அங்கிருந்து புறப்பட்டு ஆறு மாத காலம் சென்று திருக்கோஷ்டி நம்பி இடத்திலே கைங்கரியம் செய்கிறார் கைங்கரியம் செய்து ஆறு மாதம் கழித்து திருக்கோஷ்டி நம்பி என்ன காரணத்துக்காக வந்தீர் என்று கேட்க மாதிரி சரம ஸ்லோகார்த்தத்தை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் என்று வந்தேன்னு சொல்ல நீர் எம்பெருமான அவரிடத்திலே போய் கேளும் அவர் உமக்கு இப்போ சொல்லிக் கொடுப்பார் என்று சொல்லி அனுப்பிவிட ஆறு மாதம் கைங்கரியம் செய்ததுனாலே எம்பெருமானார் முதலியாண்டானுக்கு அந்த சரம ஸ்லோகார்த்தத்தை சொல்லிக் கொடுக்கிறார் இப்ப நமக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும் யாரோ ஒரு ஐம்பது பேரோ நூறு பேரோ அந்த திருக்கோஷ்டியூர்ல இருந்தவர்கள் ஆசை இருந்ததுன்னு அவர்களுக்கு அதை சொல்லிக் கொடுத்து விட்டார் எதுவுமே ஆராய்ச்சி பண்ணாமல் அவர்களுடைய ஆசையை மட்டும் பார்த்து அவர்கள் ஆசை மட்டும் அவர் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் ஆச்சாரிய சம்பந்தம் இருக்கிறதா என்று பார்த்து சாஸ்திரத்தை ம
கத்தி சொல்லி அந்த மந்திரத்தை எல்லாருக்கும் சொன்னார்கள் சொல்லுகிறார் அப்படி எல்லாம் சொல்வதற்கு வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா சாஸ்திரத்தை நிலைநிறுத்துவதற்காக வந்தவர் சாஸ்திரத்தை மீற மாட்டார் அந்த இடத்துல ஆசை இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு இழந்து விடக்கூடாது என்று ஏகாந்தத்திலே கூட்டி கொண்டு அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார் அந்த சமயத்துல அது ஒரு விசேஷமான கட்டாட்சம் எம்பெருமானார் செய்தது ஆனா அதே எம்பெருமானார் திருவரங்கத்துக்கு வந்த பிறகு உண்மையிலே இதை எப்படி கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் தன்னுடைய சிஷியர்கள் இவர்கள் இருவரும் அதை செய்ய முடியும் அவர்கள் சொன்னால் அதை தரித்திருந்து அவர் எம்பெருமானார் சொன்னதை கேட்டு அதை நடத்தக்கூடியவர்கள் அதனால அவர்களுக்கு சொல்லும் பொழுது அந்த கிரமப்படி அதை சொல்லிக் கொடுக்கிறார் இப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியறதுன்னா இந்த உயர்ந்த விஷயத்தை கற்றுக்கொள்வதற்கு இதுதான் கிரமம் இருந்தாலும் தன்னுடைய பெரிய கருணையினாலே அங்க இருக்கக்கூடியவர்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு இழந்து விடக்கூடாது என்பதற்காக அந்த அர்த்தத்தை சொல்லிக் கொடுத்தார் என்று நாம் புரிந்து கொள்ளலாம் அதற்கு பிறகு வருங்காலத்திலே பலரும் அப்படி சக்தி இல்லாதவர்கள் வரும்பொழுது அவர்களுக்கு அந்த அர்த்தங்களை எம்பெருமானார் பல இடத்துல சொல்லிக் கொடுக்கிறார் அதனால அந்த கருணை என்பது எங்கே காட்ட வேண்டுமோ அதை தவறாமல் காட்டியுள்ளார் எம்பெருமானார் அதனால இதெல்லாம் சில சூக்மமான அர்த்தங்கள் நாம பொதுவா கதை மாதிரி படித்து விட்டு இப்படி பண்ணார் அப்படி பண்ணார் நம்ம சொல்றதோட அதுல இருக்கக்கூடிய ஆழமான கருத்துக்களை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்படி இந்த திருக்கோட்டியூர் நம்பியுடன் ரொம்ப ஆச்சரியமான தொடர்பு அந்த திருக்கோட்டியூர் திவ்ய தேசத்துக்கும் திருக்கோட்டியூர் நம்பிக்கும் அந்த எம்பெருமானுக்கும் மங்களாசாசனம் செய்கிறார் யாத்திரை கதையிலே போகும் பொழுது இப்படி எம்பெருமானாருக்கும் இங்கே ஒரு சம்பந்தம் ஆச்சரியமான சம்பந்தம் உண்டு இன்னொரு வைபவமும் உண்டு எம்பெருமானார் திருவாய்மொழிக்கு அர்த்தம் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் காலக்ஷம் சாய்த்துக் கொண்டிருக்கிறார் திருவாய்மொழிக்குன்னு இல்ல பொதுவாக சம்பிரதாய அர்த்தங்களை சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் அப்பொழுது ஆத்மாவுடைய சொரூபம் சேஷத்துவமா ஞாத்திருத்துவமா ஒரு ஆத்மாவானவன் அடிமையா இல்லை ஞானம் உள்ளவனா என்று ஒரு சந்தேகம் வர அந்த சமயத்திலே கூறத்தாழ்வானை பார்த்து திருக்கோஷ்டியூர் நம்ம இடத்துல போய் இதற்கு அர்த்தம் கேட்டுக்கொண்டு வரும் என்று அனுப்பிவிடுகிறார் கூறத்தாழ்வான் நேரே திருக்கோட்டியூர் நம்பி இடத்திலே வந்து அவரும் ஆறு மாத காலம் கைங்கரியம் செய்கிறார் ஆறு மாத காலம் கைங்கரியம் செய்து அந்த காலத்துல கைங்கரியம் போய் இங்கிருந்து திருக்கோட்டியூருக்கு போகிறாரே போன உடனே சுவாமி எனக்கு இந்த சந்தேகம் என்று அப்பொழுதுதான் கேட்டுவிட மாட்டார்கள் போனா முதல்ல அந்த சுவாமிக்கு என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் செய்து அவர் எப்பொழுது கேட்கிறாரோ என்ன விஷயமாக வந்தீர் ஏதாவது விஷயம் தெரிய தெளிவு பெற வேண்டுமா என்று கேட்டால் அப்பொழுதுதான் அவர்கள் அந்த கேள்வியை கேட்பார் சந்தேகத்தை கேட்பார்கள் இப்போ நம்பியும் ஆறு மாத காலம் எதுவும் கேட்கல அப்புறம் ஒரு நாள் கேட்கிறார் என்ன விஷயமாக வந்தீர் என்று கேட்க அப்பொழுது குரத்தாழ்வான் எம்பெருமானார் கோஷ்டியிலே ஒரு சந்தேகம் ஏற்பட்டது ஆத்மாவுக்கு எது சொரூபம் சேஷத்துவமா ஞாத்திருத்துவமா ஞானம் உள்ளவன் என்று அடையாளம் காட்டப்படுகிறதா இல்ல அடிமை என்று அடையாளம் காட்டப்படுகிறானா ஆத்மா என்று கேட்க அதற்கு ஆழ்வார்தான் அடியேன் உள்ளான் உடல் உள்ளான் என்று சொல்லியுள்ளாரே என்று ஒரே வார்த்தையில சொல்லிடுறார் அடியன் உள்ளான் உடல் உள்ளான் என்பது திருவாய்மொழியிலே எட்டாம் பத்திலே எட்டாம் பதிகம் அந்த பதிகத்திலே இருக்கக்கூடிய பாசுரம் கண்கள் சிவந்து பெரிய வாய் வாயம் சிவந்து என்று அந்த பதிகத்திலே இருக்கக்கூடிய பாசுரம் வந்து இரண்டாம் பாசுரம் அடியன் உள்ளான் உடல் உள்ளான் என்று சொல்வதனாலே அதான் நன்றாக தெரிகிறதே என்று சொல்லிவிடுகிறார் இவரும் நேர ஆழ்வான் புரிந்து கொள்கிறார் நன்றாக புரிந்துவிட்டது தன்யவாசுமி என்று சொல்லி அங்கிருந்து புறப்பட்டு எம்பெருமானார் இடத்திலே வந்து நம்பி சொன்ன விஷயத்தை எடுத்து அங்கே விண்ணப்பம் செய்கிறார் எம்பெருமானாரும் ரொம்ப ஆனந்தப்படுகிறார் அதாவது அடியன் உள்ளான் உடல் உள்ளான் என்ன அர்த்தம் என் உள்ளான் உடல் உள்ளான் உடலுக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கிறான் அந்த தெரியாமையாக என் உள்ளான் எனக்குள்ளும் எனக்குன்னா ஆத்மாவுக்குள்ளும் இருக்கிறான் அப்படிங்கறத அந்த பாசுரத்துல சொல்ல வந்த விஷயம் ஆழ்வார் சொல்லக்கூடிய விஷயம் என் உள்ளான் உடல் உள்ளான் என்னுடைய உடலிலும் உள்ளான் அப்படிதான் சொல்ல வந்தார் இப்ப என் உள்ளான் சொல்லும் பொழுது அங்க அடியேன் உள்ளான் சொல்லிட்டார் ஆழ்வார் பொதுவா எல்லா இடத்துலயும் ஆழ்வார் பாசுரங்களே எத்தனையோ இடத்துல அடியேங்கிற வார்த்தை வந்திருக்கும் அந்த அடியேங்கிற வார்த்தை வரும்போது அது தேகத்தையும் சேர்த்து தான் இப்ப அடியேன் அடியேன் ராமானுதாசன் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா என்ன அர்த்தம் அது இந்த உடம்புலேயே இருக்கக்கூடிய இந்த ஆத்மா அடியவன் என்று சொல்லக்கூடிய அர்த்தத்தில் தான் வரும் அதே மாதிரிதான் பல இடங்களில் ஆழ்வார் அடியன்னு சொல்லும் பொழுது அந்த உடலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய தன்னைத்தான் சொல்லிக் கொள்கிறார் ஆனா இந்த இடத்துல தான் ஆத்மாவுக்குள்ளான் உடலுக்குள்ளான்னு பிரிச்சுடுறார் ஆழ்வார் அப்படி ஆத்மாவுக்குள்ள ஆத்மாவுக்குள்ளே இருக்கக்கூடியவன் எனக்குள்ளே இருக்கக்கூடியவன் அப்படின்னு சொல்ற இடத்துல அடியேன்னு சொல்லியிருக்கார் ஆழ்வார் அப்ப அதுல இருந்து என்ன தெரியுறது ஆத்மாவை அடையாளப்படுத்துவது இந்த அடியேன் என்கிற தன்மைதான் இந்த வார்த்தைதான் அதனால ஆத்மா ஆத்மாவுக்கு முக்கியமான 
குணம் அந்த ஆத்மாவுடைய சொரூபம் அடிமைத்தனம் தான் முக்கியமான சொரூபம் என்று நம்பி அதை அழகா எடுத்து அந்த பாசுரத்தை மட்டும் சொல்லிடுறார் அதை புரிந்து கொண்டு ஆழ்வான் இங்கே வந்து விண்ணப்பம் செய்ய அதிலே நன்றாக தெளிவு பெறுகிறார்கள் இப்படி இந்த திருக்கோட்சியின் நம்பிக்கும் எம்பெருமானாருக்கும் அவருடைய கோஷ்டிக்கும் ரொம்ப ஆச்சரியமான சம்பந்தம் அது திருக்கோட்சியூருக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தமாகவே நாம பார்க்கலாம் இது திருக்கோட்டியூர் விஷயமான வைபவம் அதுக்கு மேல திருக்குறுங்குடியும் திருவனந்தபுரத்தையும் சேர்த்தே அனுபவிக்கலாம் திருக்குறுங்குடியில என்ன வைபவம்னா அந்த திவிதேசத்திலே இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் நம்பி எம்பெருமான் பரிபூர்ணன் என்று சுந்தர பரிபூர்ணன் என்று அந்த அந்த எம்பெருமானுக்கு திருநாமம் திருக்குறுங்குடிக்கு எம்பெருமானார் ரெண்டு முறை எழுந்தருளுகிறார் ஒரு முறை வடதேசத்துக்கு யாத்திரை போ யாத்திரை போகக்கூடிய காலத்திலே திருக்குறுகுண்டு தம்பி திருக்குறுகுண்டு தம்பிக்கு மங்களாசாசனம் செய்துவிட்டு அதற்கு பிறகு திருவனந்தபுரம் மலையாள திவிதேசம் என்றெல்லாம் சென்று யாத்திரையாக செல்லுகிறார் அந்த சமயத்திலே இந்த திருக்குறுங்குடிக்கும் திரு அந்த எம்பெருமானாருக்கும் ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு வைபவம் நடக்கிறது அதையும் நாம் இப்போ அனுபவிக்கலாம் திருக்குறுங்குடியிலே எம்பெருமானார் சென்ற காலத்திலே எம்பெருமானுக்கு பேரானந்தம் வந்திருக்கிறார் உடையவர் வந்திருக்கிறார் எம்பெருமானார் வந்திருக்கிறார் என்று அவருக்கு தன்னுடைய தீர்த்தம் பிரசாதம் ஸ்ரீசண்ட கோபம் எல்லாம் அழி அளித்து அந்த பரியட்டங்களை எல்லாம் அவருக்கு சமர்ப்பித்து அதை கொடுத்து எம்பெருமான் ரொம்ப ஆனந்தப்படுகிறான் அப்ப எம்பெருமானார் இடத்திலே அந்த நம்பி பெரி சுந்தர பரிபூர்ணன் மூலவர் எம்பெருமான் அவன் கேட்கிறான் வாரும் எம்பெருமானாரே எனக்கு உங்களிடத்துல ஒரு கேள்வி கேட்க வேண்டும் நானும் எத்தனையோ அவதாரங்களை எல்லாம் எடுத்து என்னுடைய பெருமையை எல்லாம் நானே சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறேன் எத்தனையோ பேருக்கு இந்த ஆத்ம ஞானத்தை கொடுக்க முயற்சி செய்திருக்கிறேன் ஆனா அப்பெல்லாம் என்னிடத்துல வரக்கூடியவர்கள் ஏதோ ஒன்னு ஒன்னு ரெண்டு பேர் வருகிறார்கள் ஆனா நீர் எப்படி இத்தனை பேரை வந்து என்னிடத்திலே வந்து சேரும்படி செய்திருக்கிறீர் என்று கேட்க உடனே எம்பெருமானார் அங்கே சொல்லுகிறார் நீர் கேட்டது சரிதான் ஆனா தேவர் இது இப்படி கேட்கக்கூடாததை எப்படி கேட்கணுமோ அந்த முறையிலே கேட்கணும் என்ன என்னிடத்திலே ஒரு சிஷியனாக வந்து கேட்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இதற்கு சரியான பதிலை சொல்ல முடியும் என்று எம்பெருமானார் சொல்ல உடனே எம்பெருமான் நம்பி எம்பெருமான் தன்னுடைய இடத்திலிருந்து வந்து எம்பெருமானாருக்கு அந்த மூலவர் சந்நிதிக்குள்ளேயே ஒரு ஆஸ்தான ஒரு சிம்மாசனத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்து அதிலே அவரை எழுந்திரு எழுந்தருள பண்ணி ஒரு சிஷியனை போலே வாயிலே கை புதைத்து எம்பெருமானார் முன்பு நின்று கேட்க எம்பெருமானார் அந்த சமயத்திலே பெரிய நம்பி அங்கே இருப்பதாக எண்ணிக்கொண்டு இந்த துவய மகாமந்திரத்தை எடுத்து அந்த நம்பிக்கு உபதேசம் செய்கிறார் உபதேசம் செய்து இந்த துவய மகாமந்திரத்தை சொல்லித்தான் எல்லோரையும் நான் திருத்துகிறேன் இந்த துவய மகாமந்திரத்தை கொண்டுதான் எல்லோருக்கும் புரிய வைக்கிறேன் நாம் எல்லோரும் எம்பெருமானுக்கு தான் பிராட்டியும் எம்பெருமானும் சேர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த நிலைக்குத்தான் நாம் அடிமையாக இருக்க வேண்டும் அவனுக்கு தான் தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்று இந்த துவய மகாமந்திரத்தை வைத்துக் கொண்டுதான் நான் எல்லோருக்கும் புரிய வைக்கிறேன் என்று சொல்ல நம்பி பேரானந்தம் அடைந்தான் என்று பார்க்கிறோம் அந்த சமயத்திலே அவனுக்கு ஸ்ரீ வைஷ்ணவ நம்பி என்ற திருநாமமும் ஏற்படுகிறது எம்பெருமானார் அவனுக்கு ஸ்ரீ வைஷ்ணவ நம்பி என்று அவருக்கும் ஒரு ஆச்சாரிய சம்பந்தம் ஏற்பட்டது நானும் ராமானுசனுடையவர் ஆனோம் என்று நம்பி எம்பெருமான் சொல்லி தன்னை எம்பெருமானாருடைய சிஷ்ய கோஷ்டியிலே ஒருவனாக சேர்த்துக் கொள்கிறான் அப்படி அந்த எம்பெருமானுக்கு அங்க ஸ்ரீ வைஷ்ணவ நம்பி என்ற திருநாமம் ஏற்படுகிறது இது ஒரு முறை இந்த சரித்திரம் நடந்திருக்கு இன்னொரு முறை இப்ப இங்கிருந்து திருவனந்தபுரத்துக்கு அந்த யாத்திரை கத்தியிலே திருக்குறுவன நம்பி மங்களாசாசனம் முடித்து அதுக்கு பிறகு திரு திருவனந்தபுரம் போன்ற மலையாளி திவிதேசங்களுக்கெல்லாம் சென்று எம்பெருமானால் மங்களாசாசனம் செய்து அப்புறம் மேற்கு கடற்கரை விவரமா தான் வடதேசத்துக்கு போகிறார் அந்த சமயத்திலே அங்கே திருவனந்தபுரத்திலே கொஞ்ச நாள் தங்கியிருந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய பல வேற்று சித்தாந்த வித்வான்களை எல்லாம் வாத போரிலே ஜெயித்து அங்கே ராமானுஜ மடம் ஒன்னையும் ஏற்படுத்தி நம்பியுடைய கைங்கரியங்கள் எல்லாம் நன்றாக நடக்கும்படி ஏற்பாடு செய்கிறார் அதற்கு பிறகு அப்படியே மற்ற மலையாள திவிதேசங்களுக்கு எல்லாம் சென்று அங்கிருந்து வடக்கே சென்று விடுகிறார் இது ஒரு யாத்திரையில நடந்தது இன்னொரு முறை திருக்குறுங்குடி வழியாக சென்று திருவனந்தபுரத்தை சென்று அடைகிறார் அந்த திருவனந்தபுரத்திலே அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த பூஜா கிரியைகள் திருவாராதன கிரியைகள் அது நம்ம ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஆகம பாஞ்சராத்திர ஆகம அப்படியோ இல்ல வைகாந்த ஆகம அப்படியோ நடக்காததுனாலே 
அங்கிற்கு அங்க இருக்கக்கூடிய ஆகமத்தின்படி அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அது ஆகமும் சொல்ல முடியாது அங்க இருக்கக்கூடிய கிரமத்தின்படி அவர்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த சமயத்துல பெருமானாருக்கு ஒரு திருவுள்ளம் ஏற்படுகிறது இதை நாம இங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ வைஷ்ணவ ஆகமும் பாஞ்சராத்திர ஆகமத்தின்படி நடத்த வேண்டும் என்று ஒரு ஆசை ஏற்பட்டு அங்கே செல்கிறார் திருவனந்தபுரத்துக்கு செல்கிறார் அப்படி சென்ற காலத்திலே அங்க இருக்கக்கூடிய வித்வான்கள் அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த கோயிலை நடத்துபவர்கள் அவர்களிடத்துல இதை பத்தி ஒரு ஆலோசனை செய்கிறார் அவர்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப மன கிளேசம் ஏற்படுகிறது மன வருத்தம் ஏற்படுகிறது இத்தனை காலமாக நாங்கள் பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம் இப்ப எங்களுக்கு எல்லாம் இந்த கைங்கரியம் போயிடுமே என்ன பண்றது என்று கேட்க எம்பெருமானாரோ இல்லை இல்லை இது பாஞ்சராத்திராகமும் படி ஸ்ரீ பாஞ்சராத்திராகம் படி நடந்தா சிறப்பாக இருக்கும் என்று தனக்கு திருவுள்ளம் என்று சொல்ல அங்க இருக்கவர்கள்லாம் ரொம்ப வருத்தப்பட்டு எம்பெருமாண்டத்திலே தங்களுடைய பிரார்த்தனையை சொல்லுகிறார்கள் எம்பெருமானும் சரி இவர்கள் எல்லாம் இத்தனை காலம் நமக்கு கைங்கரியம் செய்திருக்கிறார்கள் இவர்களை மாற்றுவது நமக்கு திருவுள்ளம் இல்லை என்று நாம் இப்ப எம்பெருமானாருக்கு இதை புரிய வைக்க வேண்டும் என்று எண்ணுகிறான் இரவு எம்பெருமானார் அங்கே தன்னுடைய கோஷ்டியுடன் அந்த அங்க இருக்கக்கூடிய மடத்திலே சயனித்துக் கொண்டிருக்க எம்பெருமானாருடைய கட்டிலே மட்டும் அப்படியே எடுத்து வந்து இங்கே இந்த நம்பியாற்றங்கரையிலே திரு திருக்குறுங்குடியிலே அந்த மலைக்கு அந்த பக்கம் திருவனந்தபுரம் இந்த பக்கம் திருக்குறுங்குடி அப்படியே அந்த மலைக்கு இந்த பக்கம் கொண்டு வந்து அந்த நம்பியாற்றங்கரையிலே அந்த கட்டிலை எழுந்தருள பண்ணி விடுகிறான் எம்பெருமான் தன்னுடைய வாகனமான பெரிய பெரிய திருவடி கருடாழ்வார் மூலமாக அதை கொண்டு வந்து இங்கே சேர்த்து விடுகிறான் இதே போல சரித்திரம் நம்ம பூரி ஜெகநாத ஜெகநாதபுரி சேத்திரத்திலையும் இதே நாம் பார்க்க போகிறோம் அதே மாதிரி தான் அங்கேயும் ஆகுது இங்கே எம்பெருமான் இப்படி வந்து இவரை எழுந்தருளை பண்ணிவிட இவர் காலையில எழுந்தருள் விழித்தழுகிறார் சரி நாம் இங்கே ஒரு நதிக்கரையில இருக்கிறோமே என்ன என்று யோசித்துக் கொண்டு சரி விடிந்து விட்டது நாம் தீர்த்தமாடலாம் என்று தீர்த்தமாடி திருமண் காப்பு சமயம் அவருக்கு வடுக நம்பி தான் திருமண் காப்பு குழைத்து கொடுத்து அதை இட்டுக் கொள்வதற்கு அங்கே உதவியாக இருப்பார் வடுகா என்று கூப்பிடுகிறார் எம்பெருமானார் எப்பொழுதும் போல உடனே அங்கே வடுகா வடுக நம்பி யாருமே இல்லையே எம்பெருமானார் மட்டும் தானே இருக்காரு அங்க யாருமே இல்லாததானே இப்போ எம்பெருமான் நம்பி எம்பெருமான் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு சரி நாமே இப்பொழுது வடுக நம்பியாக போய்விடலாம் என்று அங்கே சென்று வடுக நம்பியை போல இருந்து அந்த உருவத்திலேயே அங்கே போய் திருமண் காப்பு குழைத்து கொடுத்து எம்பெருமானாருக்கு எல்லா கைங்கரியங்களும் செய்கிறான் எம்பெருமானான் திருமண் காப்பு எல்லாம் சாத்தி கொண்டு அப்புறம் பார்த்தா வடுக நம்பியை காணும் எங்க என்று பார்த்தா காணும் சரி ஏதோ நடந்திருக்கு இங்கே என்று தாம் இருக்கக்கூடிய நிலையை உணர்ந்து நாம இங்கே திருக்குறங்குடி வந்து சேர்ந்திருக்கிறோம் என்று புரிந்து கொண்டு நேராக திருக்குறங்குடி தம்பி சந்நிதிக்கு செல்ல அங்கே இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் வந்து வரவேற்று என்ன ஆனது என்று விசாரிக்க இந்த மாதிரி நடந்திருக்கு என்றெல்லாம் சொல்லி சரி நாம் எம்பெருமானுக்கு மங்களாசாசனம் செய்யலாம் என்று அந்த எம்பெருமான இடத்துல போகும்பொழுது அந்த திருமண் காப்பு எப்படி எம்பெருமானார் சாத்திக் கொண்ட மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அந்த சேஷ திருமண் காப்பை எப்பொழுதுமே வடுக நம்பி சாத்திக் கொள்வார் அப்படி அந்த வடுக நம்பி அங்கே சாத்திக் கொண்டதை போல புதிதாக அந்த திருமண் காப்பு இருக்க எம்பெருமான் எம்பெருமானார் உணர்ந்து கொண்டார் நம்பியே வடுக வடுக நம்பியாக வந்து திருக்குறுங்குடி தம்பி எம்பெருமானே வடுக நம்பியாக வந்து தனக்கு கைங்கரியங்கள் செய்தான் என்று உணர்ந்து சரி எம்பெருமானுடைய திருவுள்ளம் இதுவாக இருக்கிறது திருவனந்தபுரத்திலே நாம் இந்த மாற்றங்களை செய்ய அவன் விரும்பவில்லை என்று உணர்ந்து அந்த திருக்குறுங்குடி தம்பியை மங்களாசாசனம் செய்து அதுக்கு பிறகு அங்கிருந்து திருவனந்தபுரத்தில் இருந்தவர்கள் எல்லாம் இந்த விஷயத்தை எல்லாம் பார்த்து உடனே இங்கே வந்து சேர்ந்து எல்லோரும் சென்று மீண்டும் திருவரங்கம் சேர்ந்தார்கள் என்று பார்க்கிறோம் அப்படி இந்த திருக்குறங்குடி திருவனந்தபுரம் ரெண்டுத்துக்கும் தொடர்பு இருக்கு அப்படிப்பட்ட அந்த திருக்குறங்குடி திரு திருவனந்தபுரம் ரெண்டுத்திலையுமே எம்பெருமானாருக்கு சிறந்த வைபவங்கள் இன்னைக்கும் திருக்குறங்குடி தம்பி சந்நிதியிலே எம்பெருமானாருக்கு உபதேச முத்திரையாகத்தான் எழுந்தருளி இருக்கிறார் அந்த எம்பெருமானாருடைய உற்சவ திருமேனி உபதேச முத்திரையாக இருக்கு ஏன்னா பல இடங்கள்ல அஞ்சலி முத்திரையாகத்தான் இருக்கும் கை கூப்பிண்டு தான் இருப்பார் எம்பெருமானார் திருமலையிலே ஆச்சாரிய ஸ்தானமாக இருப்பதனாலே அங்கே உபதேச முத்திரையாக இருக்கு அதே போல இந்த திருக்குறங்குடியிலையும் எம்பெருமானுக்கே ஆச்சாரிய ஸ்தானத்திலே இருப்பதனாலே அங்கே உபதேச முத்திரையுடன் இருக்கிறார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அப்படி இந்த திருக்குறங்குடி கஷேத்திரத்துக்கும் எம்பெருமானாருக்கும் ஒரு சிறந்த தொடர்பு இருக்கு அக்காலத்திலேயே அங்கே அவர் ஒரு மடத்தை நிறுவினார் என்றும் நாம கேள்விப்படுகிறோம் அந்த திருக்குறங்குடி மடத்திலேயும் வரிசை கிரமத்திலே இன்றளவும் பல ஜீயர் சுவாமிகள் வரிசையாக வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று பார்க்கிறோம் 
இப்படி எம்பெருமானாருக்கு இந்த திருக்குறுங்குடி தம்பியுடன் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தையும் அனுபவித்தோம் இதே போல வானமாமலை திவ்ய தேசம் அருகிலேயே இருக்கக்கூடியது அங்கேயும் சென்று எம்பெருமானார் அந்த முதல் யாத்திரையின் போதே வானமாமலை திவ்ய தேசத்தையும் சென்று அங்க இருக்கக்கூடிய சேற்றுத்தாமரை என்ற பெரிய ஏரி அந்த ஏரியிலே அது சேற்றுத்தாமரை என்று அந்த குளமாகத்தான் சொல்லுவார்கள் அந்த குளமே அது ஏரியை போல இருக்கும் அங்க இந்த பங்குனி மாசம் அந்த சமயத்தில் நல்ல மழை பெய்தது என்றால் அந்த இடம் ஒரு பெரிய கடலை போல அவ்வளவு அலையுடன் அந்த குளத்திலே ஆச்சரியமாக தீர்த்தம் இருக்கும் அந்த தீர்த்தத்திலே தீர்த்தமாடி பன்னீர் திருமண் காப்பு சாத்தி கொண்டு அங்க இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீவரமங்கல நகரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீவரமங்க நாச்சியார் அதே போல தோதாத்திரிநாதன் வானமாமலை பெருமாள் தெய்வநாயகன் பெருமான் இவர்களுக்கெல்லாம் மங்களாசாசனம் செய்து அங்கேயும் மிகவும் ஈடுபட்டார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் இப்படி இந்த பிராந்தியத்திலே இருக்கக்கூடிய திவிதேசங்கள் சில அதை அந்த திவிதேசங்களுக்கும் எம்பெருமானாருக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை ஓரளவுக்கு அனுபவித்தோம் மேலே நாளைய தினம் எம்பெருமானாருக்கும் வட தேசங்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை ஓரளவுக்கு அனுபவிக்க பார்க்கலாம் இத்துடன் இன்றைய தினம் முடித்துக் கொள்ளலாம் ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜியர் திருவடிகளே சரணம் ஜியர் திருவடிகளே சரணம் கோயில் கே ஓ வை ஐ எல் என்னும் ஆப்பை கூகுள் பிளே ஸ்டோரில் இருந்தோ ஆப்பிள் ஆப் ஸ்டோரில் இருந்தோ டவுன்லோட் செய்து இது போன்ற சம்பிரதாய விஷயங்களை கேட்டு மகிழலாம் எங்கள் வலைத்தளம் கோயில் டாட் ஆர்க் கே ஓ வை ஐ எல் டாட் ஓஆர்ஜி